Si tienes dudas, hazlo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nunca vas a estar 100% seguro de algo. En todo caso, si esto se refiere a qué estudiar, no solo hablaré tal vez de estudiar gastronomía, puedes estudiar cualquier cosa, lo que tú quieras. Y pues la duda es obviamente si es lo correcto. Nunca estarás 100% seguro, eso te lo puedo asegurar. Habrá quienes sí, serán pocos, pero la mayoría serán indecisos y no sabrán bien si está en lo correcto o no. En lo personal, la gastronomía siempre me ha gustado y siempre me apasionó, pero sin embargo, obviamente en momentos he dudado. Pero pues las cosas van a poner difíciles en la carrera que tú quieras y en la carrera que tú busques. No siempre van a ser igual de fáciles. Y no siempre va a ser igual de bueno todo. Y habrá momentos en los que dudes a lo largo, o incluso al principio, o incluso cuando estás tomando la decisión de estudiar o no la carrera que tú quieras. Mercadotecnia, gastronomía, negocios, todo lo que tú puedas o quieras estudiar, siempre va a haber una duda. Porque todo esto le va a dar un enfoque a tu vida. La decisión de qué carrera vas a estudiar va a darle un cambio y va a darle un enfoque nuevo y una nueva visión a toda tu vida. Entonces, pues, obviamente es una decisión importante y con la decisión es importante también en los nervios de saber si acertaste o no acertaste con esto. Entonces, simplemente pon una balanza a todo, evalúa pros y contras y más que nada visualízate en un futuro. ¿Dónde quieres estar? ¿Cuál es tu visión? Tu visión es un gran restaurante, tu visión es un libro, tu visión es un programa... Tu visión es este, tal vez ser el mercadólogo, tal vez ser el contador. Tu visión es ser el encargado. ¿Cuál es tu visión de verdad en la cocina o en lo profesional o en la vida? Tal vez ser un ejecutivo, tal vez ser un desarrollador de aplicaciones, tal vez ser otra cosa. Ya no, ya no en la cocina. Esto va en general. Si tienes dudas, también hazlo. Obviamente piénsalo. No abandones una idea solamente por tener dudas, porque nunca tal vez estarás 100% seguro de todo. Pero si ya lo evaluaste, si ya lo pensaste mucho, recuerda que también pueden ser nervios y no solo dudas. Arriesgate, vívelo y aprende de esa experiencia si no fue lo correcto. Al final te vas a equivocar, pero todas las equivocaciones van a formar algo al final. No te equivocas solo porque sí. Siempre hay un porqué de las cosas y hay un qué te va a llevar a todo eso. Entonces amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden no rendirse. Recuerden que tienen que escoger bien, pensar bien en qué van a plantear su futuro, visualizarse en qué quieren realizar. Y pues una vez pensado todo esto, seguro tomar la decisión correcta. Hasta otro video. No olviden seguirme en Facebook como es que en receta, en Instagram como arroba Rolfo Cortina. Y obviamente aquí en YouTube suscribirse a Escribiendo Mi Receta. Hasta otro video.